السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بدنا نعمل الدونات سيريال أو كورن فليكس الدونات المقرمش ببين قرمشته من الصوت اللي سمعتوه بأول الفيديو بهاللون الذهبي الحلو حنعمله مع اثنين جليز جليز سادة وجليز زهري وطريقة تحضير العجينة وكل خطوة الفيديو كتير بسيطة وسهلة وما بدها أي أدوات معقدة هالوصفة كتير بنصحكم تجربوها حتى تستمتعوا بأطيب صحن كورن فليكس مع الحليب بس شغل الإيد وشغل البيت بالبداية للعجينة بلزمنا كوب ونصف دقيق منخول منضيف عليه ملعقتين كبار سكر بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة خميرة فورية لازم نصف ملعقة صغيرة على الأد ما لازم تكون مليانة أبدا ولازم تكون ممسوحة بدنا على الأد وكمان هحط لكم بالجرام أسفل الفيديو نخلط المكونات الجافة ومنضيف عليهم نصف كوب حليب سائل دافي منضيف على نصف كوب كمان ملعقتين كبار حليب وبالإضافة لملعقتين كبار من الزبدة من دوبة على جنب ونخلطها فوق الحليب ونخلط المكونات كلياتهم هلأ مع بعضهم حتى يمتزوا شوي ويصير سهل علينا العجن بس نوصل لهيدا القوام منبلش نعجن بإيدينا نعجن تقريبا لمدة خمس دقايق حتى يصير القوام متجانس ولين أكتر منرش رشات طحين خفيفة عند الحاجة بس ما منكتر لأنه كمان بعدين حنضيف طحين نحن عم نمد العجينة ونشتغل فيها بس نوصل للقوام اللين منكورها على بعضها ومنحطها بوعاء ممسوح بالزيت حتى نخمرها لمدة ساعة كاملة واللي لازم نتذكر ونحن عم نشتغل بهالعجينة نحن هون عم نشتغل لعجينة تطلع نتيجة آخر شي مقرمشة يعني هون ما في خمير كتير بهيدي العجينة ومش حترفخ معنا بشكل كتير كبير مثل عجينة الفطاير وعجينة القطنية والعجينة اللينة اللي بنشتغل فيها للفطاير هون عجينة مختلفة فبس تخمروها مثل ما قلت لكم قبل نحن هون عم نريحها أكتر ما أنه نخمرها نحن هون بدنا نحصل على دوناتس مقرمشين مش دوناتس طرايا ولينين وهون بعد مرور ساعة بدنا نفرغ الهواء من العجينة مثل ما شايفين مثل ما قلت قبل كمان انه العجينة هون بتكون طرية بين ايدينا بس هي مش لينة وقطنية مثل عجينة البريوش هون عم نعمل عجينة بدها تكون مثل البسكوي مثل البتيفور عجينة مش قطنية للفطاير عجينة بدها تعطينا نتيجة مقرمشة وهلأ حقطع الكرة اللي عملتها لأربع أقسام حتى يسهل علينا الشغل ما نصير نمد قسم كبير وما يرق معنا بالشكل المطلوب هيك بس نقسمها لأربع أقسام كل قسم منرقه على رواء ومنحصل على نتيجة أفضل كل قسم من الأربع أقسام لازم نكوره قبل ما نمده حتى نحصل على نتيجة أحسن بالمد هلأ الكرات اللي ما عم نشتغل فيهم منغطيهم نخليهم على جنب حتى ما ينشفوا والكرة اللي بدنا نشتغل فيها منرش تحت شوية طحين ومنرش فوقها كمان شوية طحين منبلش نمد منمد العجينة مثل ما منمد العجين بالعادة ولازم نحصل على قوام رقيق ما لازم تكون سميكة حتى تطلع معنا مقرمشة ومنقلب الوجه نحن وعم نمد هيك بتسهل معنا أكتر إنها تمد بشكل أسرع ومنرش طحين رشات خفيفة نحن وعم نمد العجينة بس نخلص مادة لازم تكون رقيقة ومش سميكة وأكيد مش رقيقة على درجة تصير شفافة بس لازم تكون رقيقة حتى تطلع معنا النتيجة بالنهاية مقرمشة وهلأ بدنا نقطع دوائر صغيرة حأستعمل البايبينج نازل اللي بنستعمله لتزيين الكيك فيكن تستعملوا أي شي متوفر عندكن بس أهم شي بدنا دوائر صغيرة مش دوائر كبيرة بس نكون رشين طحين على العجينة من قبل نحن عم نشتغل فبس بدنا نقطعها بتتقطع معنا بسهولة وما بيرزى أي شي عنا من العجينة نحن عم نقطع نعمل دوائر بهيدا الشكل على كل العجينة شايفين الكمية كيف؟ ما شاء الله الكمية كتير كبيرة وهيدا بس جزء واحد من أربع أجزاء من العجينة اللي نحن عم نعمله بس بكوب ونصف من الطحين فيكن تعملوا كل هيدي الكمية بالبيت يعني هيدي الكمية على أربع أضعاف بتعملوها بالبيت تعمل كمية كبيرة والعيلة بتنبسط فيها وتجربتها كمان كتير حلوة شايفين شكله شو حلو هلأ بدنا نفضي الكرات منهم كتير سهل يتفضوا بس هيك منعلي الاطراف شوي ويبلشوا هنا ينزلوا لحالهم فينا ننزلهم يدويا بس هيك كتير سهلة وما بتاخد معنا وقت واللي بيعذبونا وما بينزلوا منصير هيك منستعين بالإيد شوي شوي حتى ننزلهم بيكونوا بس هيك اطرافهم شوي بدهم شت حتى ينزلوا أكتر كل شي بيضل من العجين منحطه على جنب ونرجع بعدين منمده ونشتغل فيه بنفس الطريقة 
وحتى ياخدوا شكل الدونات اكيد بدنا نعمل بكل دائرة فتحة صغيرة من جوا واللي اكتر شي مناسب حتى يعملنا دوائر كتير صغيرة هن السترو او الشاليمون نحن بنقلهم باللبناني اللي بنشرب فيهم العصير تستعملون بكل سهولة كتير هينين بالشغل بتحطوهم جوا كل دائرة وهي لحالة دغري بتفوت العجينة جواتها ويبلش يجمع شوي شوي جوا هو لحاله اما بيطلع او بعدين بس نخلص منصير بنفتحه ومنطلع العجين من جواته كتير طريقة مناسبة وسهلة وكتير عملية يعني شايفين ما بتاخد ابدا جهد وهي لحالة بتشتغل عنا يعني هي بتشيل الدائرة وبتطلعها من دون ما نتعذب نغير شكل كل دائرة وهلأ منبلش نصفهم بالصينية الصينية عليها ورقة زبدة ما منحط اي زيت ولا اي شيء مثل ما هي بس على ورقة الزبدة وهلا منكون محميين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية منفوت الدوناتس بالرف في الوسط نار من الأسفل لمدة 10 دقايق حتى 12 دقيقة والمعيار هو انه ياخدوا لون ذهبي عنا وهلا بعد ما طلعوا من الفرن شايفين شكلهم شو حلو كيف اخدين اللون الذهبي المطلوب انا ما ضويت النار من فوق هن اخذوا الحراره من النار اللي من تحت لانه الفرن محمى ومنحطهم بس للوقت المطلوب مجرد ما يتحمروا هيك منطلعهم ما لازم نشد عليهم حتى ما يطلع لونهم غامق في حال ما اخذوا اللون معكم يلي من فوق واخذوا اللون من تحت بتطفوا النار من تحت وبتصيروا بتضووا عليها شوي من فوق حتى تاخذ لون ذهبي ولنعطي الحلاوة للدوناتس بدنا نعمل جليز هلا عنا الجليز السادة بلزم لنا 3 ارباع كوب سكر بودرة منخول لازم يكون منخول حتى دغري ينخلط معنا بدنا نضيف عليهم 3 ملعق كبار حليب سائل الحليب بنضيفه بالتدريج اول شي ملعقتين ومنخلط بنرجع منضيف بعدين الملعقة الثالثة في حال احتجتوا لملعقة رابعة او خامسة حسب القياس اللي انتو عم تستعملوا بتضيفهم بالتدريج مثل ما عملنا هون منضلنا منحرك ومنخلط لحتى نوصل لهيدا القوام بدنا قوام يكون منه كتير طيل ولا كتير رخو حتى نغلف فيه الدوناتس ويضل هيك عاطي لما عليهم هلا للجليز الزهري بدنا نعمله اطقل من الجليز الساده بيلزم لنا نصف كوب سكر بودره منخول بالاضافه لملعقه او نص كبار من الحليب السائل منضيف اول شي ملعقه بنرجع منضيف بعدين نصف ملعقه تانية دايما بالجليز النصف ملعقه بتفرق معنا كرمال هيك بنضلنا منضيف بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب قوام الجليز الزهري لازم يكون اطقل عندكم من قوام الجليز الساده لان الجليز الساده من نغلف فيه دوناتس بشكل كامل بينما الزهري هو بس من فوق حتى يعطي اللون ويجمد من فوق هلا لا اعطي اللون الزهري عندي هون البيبي بينك جل كولر بنستعمله للتزيين بالحلويات بنشيل بالعود الخشبي شوي شوي نقط خفيفه حتى نحصل على اللون المطلوب اول شي حبلش معكم بس بكم نقطة حتى تشوفوا كيف اللون شوي شوي ببلش يتغير عنا اكيد حتحتاج اكتر من هيك حتى نحصل على البيبي بينك اللي بدنا اياه واضح لازم تاخدوا هون بعين الاعتبار شغلة انه اللون اللي لازم يطلع معنا هون لازم يكون بالنسبة لقلنا شوي غامق لان احنا بعدين بس بدنا نحطه على الدونات بده يصير بطبقة اخف فحيصير لونه كمان اخف كرمال هيك ما لازم نوقف عند هيدا اللون ونفكر انه خلص هيدا اللون المطلوب لازم اسا نقوي اكتر لانه بعدين بس ينحط ويتوزع على الدونات حيكون لونه اسا اخف تعديل الجليز كتير سهل اذا كان شوي خفيف معكن وعبالكن تخلوه اسمك بتضيفوا عليه سكر بودرة منخول واذا كان كتير طقيل وبتكون ترخو شوي بتضيفوا عليه حليب سائل هلا بدنا نبلش نزين قطع الدونات بالجليز حتى نعطيهم حلاوه ونعطيهم شكل حلو هيدا الجليز الساده اللي عملناه لازم يكون بهيدا القوام حتى نحط فيه قطع الدونات نتاكد انه كل قطع الدونات اللي عندنا تغلفت بشكل كامل بالجليز ونرفعهم نرفعهم باي ملعقه او اداه عندها شويه فتحات صغيره من تحت حتى نشيل قد ما فينا من الجليز نرجع بنحطهم على الشبك حتى ينزل اي شيء فائض ويضلن هيك اخدين الشكل الحلو الملمع اللي معلي اي زوائد ما لها داعي وهلا للجليز الزهري بصحن مسطح مش صحن غميق بنحط قطع الدونات بهيدا الشكل منحط العود الخشبي جوا الفتحة اللي بالنص ومنشيلها بهالسهولة وبتنحط مباشرة على الشبك هيك منكون حصلنا على الشكل التقليدي للدوناتس اللي بيكون عليهم جليز من فوق بس شكل كتير حلو على ميني دوناتس بس اهم شي حطوها بصحن مسطح لانه اذا صحن غميق حتصير تغطس الدونات كلها تمعكن لتحت اذا بدكم تحطوا اي سبرينكل او تزيين على الدوناتس بهيدا الوقت بتحطوه قبل ما ينشف الجليز من فوق 
والدونات اللي حطيناهم بالجليز السادة بس ينشف الجليز شوي منحط عليهم خطوط بهيدا الشكل بيطلعوا كأنهم للدونات الكبار اللي محطوط عليهم خطوط جليز وشايفين كيف الدونات الزهرين قداش حلوين ما شاء الله نتيجة كتير كتير حلوة بصحن التقديم منحط لثلاث أنواع منحط الجليز الزهري جليز سادة ومنترك شوية قطع من دون أي جليز كمان بيعطونا كتير شكل حلو وهيك بيغيروا الطعم نحن وعم ناكل منصب عليهم الحليب البارد ومباشرة جاهزين للتقديم ولأننا ناكلهم استمتعوا بأطيب صحن سيريال مقرمش بجنن عن جد كتير طعمه طيب كتير بنصحكم تجربوه تجربة انكم تعملوه ممتعة جدا جدا تجربة تزيينه كمان كتير حلوة كتير حلو انه هيك نعمل ميني دوناتس بالبيت مقرمشين قادرين ان ناكلهم مع الحليب ونستمتع فيهم ككورن فليكس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم صحتان وهنا